വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ മനഃശാസ്ത്രം ദ സയൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് മലയാളികളെ വളരെയധികം ഞെട്ടിച്ചൊരു സംഭവമായിരുന്നു കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പര ആറ് കൊലപാതകൾ മാത്രമല്ല ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത്രയധികം കൊലപാതകങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ഒരു അവിശ്വസനീയതയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സീരിയൽ കില്ലേഴ്സും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആറിൽ ഒരാൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള സീരിയൽ കില്ലേഴ്സിൽ ആറിൽ ഒരാൾ ഒരു സ്ത്രീയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള എന്ന് ഞാൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയാൻ കാരണം പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളായതുകൊണ്ട് ഇവർ സംശയത്തിൻ്റെ നിഴൽ വരാറില്ല അതായത് ഈ ഒരു വിശ്വാസം ഈ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രണ്ട് ഫീമെയിൽ സീരിയൽ കില്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സൈനൈഡ് മല്ലിക ബാംഗ്ലൂരായിരുന്നു പിന്നെ ഒന്ന് കില്ലർ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രേണുക ആൻഡ് സീമ ഇവർ രണ്ടു കൂട്ടരും കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്താനുള്ള മേജർ റീസൺ മണി ആയിരുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ആയിരുന്നു മല്ലിക ഏകദേശം ആറ് കൊലപാതകങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സിസ്റ്റർ കില്ലേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് കുട്ടികളെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് കൊലപാതകം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സീരിയൽ കില്ലിംഗ് എഫ് ബി ഐയുടെ ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് മൂന്നോ അതിലധികമോ കൊലപാതകങ്ങൾ ഇടവിട്ട കാലയളവിൽ ചെയ്യുന്നതിനാണ് സീരിയൽ കില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുക ഈ കാലയളവിനാണ് കൂളിംഗ് ഓഫ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം കൂളിംഗ് ഓഫ് പീരീഡ് ഒരു ആഴ്ചയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അല്ലാതെയുള്ള പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള കൊലപാതകങ്ങളെ കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള സീരിയൽ കില്ലേഴ്സിന്റെ മേജർ കില്ലിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിസൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൂട്ടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സീരിയൽ കില്ലിംഗ് ക്രൈം ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫീമെയിൽ സീരിയൽ കില്ലേഴ്സിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മോട്ടീവ് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഹെഡോണിസ്റ്റിക് മോട്ടീവ് ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് കംഫർട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ലെസ്റ്റ് ത്രിൽ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി കൊലപാതകങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ മെയിൽ സീരിയൽ കില്ലേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്സ് ഡ്രൈവ് ആണ് അവർ റേപ്പ് ചെയ്യുകയും കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഫീമെയിൽ സീരിയൽ കില്ലേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഈ ഹെഡോണിസ്റ്റിക് മോട്ടീവാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ സീക്കിംഗ് ആണ് ഇവരാണ് ഏഞ്ചൽ ഓഫ് ഡെത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മെയിൽ കില്ലേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വിക്ടിമിനെ പരമാവധി ടോർച്ചർ ചെയ്യും ഫീമെയിൽ കില്ലേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പൊതുവെ വി ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുക കുട്ടികൾ മുതിർന്നവർ എന്നിങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ മോട്ടിവേഷനുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരാളെ കൊല്ലുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു പവർ ഉള്ള പോലെ ഒരു ഫീൽ വരാണ് ഒരാളുടെ ജീവൻ എടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഈ രണ്ട് റീസൺസ് ആണ് ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന റീസൺസ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു റീസൺ ആണ് വിഷണറി ഇവർക്ക് ശരിക്കും മാനസിക രോഗമാണ് ഹാലൂസിനേഷൻസ് ആണ് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ദൈവമോ അല്ലെങ്കിൽ ചെകുത്താനോ ഇവരോട് പറയും ഈ ആളുകളെ കൊല്ലണം അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഈ കൊലപാതകങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവർക്ക് മാനസിക രോഗം തന്നെയാണ് ഈ നാലാമത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് മിഷണറീസ് ആണ് മിഷണറി കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകൾ സൊസൈറ്റിയുടെ വെൽബീങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സീരിയൽ കില്ലിംഗ് നടത്തുക സൊസൈറ്റിയിൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇവർ വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഇവർ നിർമാർജനം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സെക്സ് വർക്കേഴ്സിനെ ഇവർ കൊല്ലുന്നു കാരണം ഇവർ സൊസൈറ്റിക്ക് ദോഷമാണെന്ന് ഇവർ ചിന്തിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സൊസൈറ്റിക്ക് നല്ലതാണെന്നാണ് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കൂടത്തായി കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഈ ഒരു കൊലപാതകം ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ലസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മണി അല്ലെങ്കിൽ കംഫർട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാകാം ഈ സ്ത്രീ കൊലപാതകങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക പോലീസിന്റെ ഇവാലുവേഷൻ ഇത് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആണെന്നാണ് ഏഞ്ചൽ ഓഫ് ഡെത്ത് എന്നാണ് ഇവരിൽ നിന്ന് വിളിച്ചത് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ കേസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ എന്റെ പ്രൈമറി ഇവാലുവേഷൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി തന്നെയാണെന്നാണ് സീരിയൽ കില്ലേഴ്സിനെ കുറിച്ച് സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഇവർ വളരെ ഇന്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ ബ്രെയിൻ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് സാധാരണ ഇവർ എബോ ആവറേജ് ഇന്റലിജൻസ് ഇല്ലാത്തവർ തന്നെയാണ് മെജോറിറ്റി ബിലോ ആവറേജ് ഇന്റലിജൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവർ പൊതുവെ നാടുകൾ ഓടി നടന്ന് കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നവരല്ല ലോക്കൽ ഏരിയയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഫീമെയിൽ സീരിയൽ കില്ലേഴ്സ്
അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ വളർണബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കാം സൈക്കോളജിക്കൽ വളർണബിലിറ്റി എന്ന് ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ലൈനിലാണ് സൈക്കോപ്പതി സൈക്കോപ്പതി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ആൻറ്റി സോഷ്യൽ പോലെ നല്ലതല്ലാത്ത സമൂഹത്തിന് വളരെ നല്ലതല്ലാത്ത ഒരു രീതിയാണ് ഒരു സ്വഭാവ രീതിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്കോപ്പതി ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ക്രൈം ചെയ്യുന്നതിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു റീസൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു മോട്ടീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വളർണബിലിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾ ഒരു പക്ഷേ ക്രൈമിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ആയേക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ സൈക്കോപ്പതി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ വളർണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ബ്രെയിനിൽ വന്ന ഡാമേജ് ആണ് ഒരു റീസൺ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ബ്രെയിൻ്റെ ഈ ഒരു ഏരിയ ഫ്രോണ്ടൽ കോട്ടക്സ് ഈ ഏരിയയിൽ വരുന്ന ഡാമേജ് പൊതുവെ ആൻറ്റി സോഷ്യൽ ബിഹേവിയറിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് സ്റ്റഡീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ വേണേൽ വരാം ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചാലും ഈ ഒരു ചേഞ്ച് വരാറുണ്ട് നാച്ചുറലിയും ചില ആളുകൾക്ക് ജനറ്റിക് ആയിട്ടും ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ചില ഡാമേജ് കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ നാച്ചുറലി തന്നെ ഇവർ ഒരു ക്രൈം ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇനി ഇതല്ലാതെ വേറൊരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് സീനിയർ കില്ലേഴ്സിന് വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഫിസിക്കലി സെക്ഷലി ആയിട്ടുള്ള അബ്യൂസ് ഇനി ഇത് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അബ്യൂസ് എക്സ്ട്രീം ലെവലിലുള്ള നെഗ്ലക്ട് അപ്പൊ ഇവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ട്രോമ ഫിസിക്കലോ സൈക്കോളജിക്കലോ സെക്ഷലോ ആയിട്ടുള്ള ട്രോമയാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു വളരെ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിങ്കിങ് പാറ്റേണിലേക്കും ഒരു സ്വഭാവ രീതിയിലേക്ക് ഇവരെ നയിക്കുന്നത് ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ വളരെ തമാശയോടെ കണ്ടൊരു സാധനമാണ് സീരിയൽ കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതൊക്കെ വായിച്ചു ശരിക്കും മീഡിയയുടെ ഇഫക്ട് ഓൺ അഗ്രഷൻ ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് നടത്തി തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെയാണ് ഒരു അത്ര വലുതല്ലെങ്കിലും ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പല റിസർച്ചും നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പക്ഷെ സീരിയൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരാൾ ക്രൈമിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകില്ല പൊതുവെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇമാജിനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അഗ്രഷനും റിയൽ ടൈം അഗ്രഷനും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പോസിബിലിറ്റി റിസർച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ വൾണറബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരാൾ സൈക്കോപ്പതി ഉള്ള ഒരാൾ അവർക്ക് ഇതുപോലത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയ ഒരു പക്ഷേ മോട്ടിവേഷൻ ആയേക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അത് കൂടുതലൊന്നുമില്ല ആളുകൾ ചോദിച്ചാൽ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിപ്പോൾ ഇവരെ പിടിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും സീരിയൽ കില്ലിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമോ ഒരു പക്ഷേ ചെയ്തേക്കാം ചിലപ്പോൾ ചെയ്തില്ലായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു നീഡ് കംഫർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്ന് വരയ്ക്കാം ഇവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് പൈസ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇനി ആരും ഈ ഒരു രഹസ്യം പുറത്തു പോകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇവർ കില്ലിംഗ് നിർത്തിയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇനിയും പൈസ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ സംശയിക്കുന്നു കുറേ ആളുകൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പുറത്തു പറയാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം എന്നിവർ സംശയിക്കുമെങ്കിൽ ഇവർ വീണ്ടും കൊലപാതകത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകും ഇനി ഇതല്ല ഇവർക്ക് പോലീസ് പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ പവർ ഫീലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവര് വീണ്ടും വീണ്ടും കൊല്ലുന്നെങ്കിൽ അവർ ഇനിയും കൊന്നേക്കാം പോസിബിലിറ്റി ആണ് സോ സീരിയൽ കില്ലേഴ്സ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സെക്സ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒരു ആവശ്യമില്ല ഒരു സീരിയൽ കില്ലർ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈം അത്രയും ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ മതി ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആരും സ്വയം ക്രൈം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരല്ല ഒരു ക്രിമിനലിന്റെ വളർച്ചയിൽ സൊസൈറ്റിക്ക് നല്ലൊരു പങ്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്രൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ ഇവന്റ് ആണ് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരാളുടെ ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും പക്ഷെ അയാൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനും അയാൾ അങ്ങനെ പെരുമാറാനും ഒരുപാട് ആളുകൾ കാരണമായേക്കാം നമുക്കിനി വേണ്ടത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള എൻവിറോൺമെന്റിൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വളർത്താമെന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈം ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെക്കുറിച്ച് പഠനങ്ങൾ നടത്തി അതനുസരിച്ച് പുതിയ ജനറേഷനെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സിവിലൈസ് സൊസൈറ്റി ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാം താങ്ക് യു ഫോർ വ